aujourd'hui c'est pas l'hiver, c'est pas le printemps, non c'est le 21 mars, non Bon en tout cas aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma mère les plus Je lui ai souhaité donc un très joyeux anniversaire. Période, Alors, bon, vous me direz c'est comme en France, hein. c'est le moment, c'est la saison, c'est l'hiver. Hein. C'est trop beau avec la neige, j'adore on a de la chance hein, de voir ces petits paysages avec de la neige. Ça aussi, je m'y attendais pas à ce qu'il neige. À ce... On est rentré dans une des, des, des petites maisons qui font du feu comme ça au milieu. Non, 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 viens Viens ici, c'est par là Attention à pas te casser la tronche parce que... Putain, ça glisse à mort là. Hein. Oh, oh Quoi qu'il devrait dire ça Hein, vu comment tu nous fatigues tous les ouais, jours par Parce que vous voyez pas tout, hein pas Il est particulier, ce monsieur Quoi Les vacances vont commencer mardi parce que nous rentrons. Pourquoi Sans toi, Jérém. Mais ça va pas C'est plutôt... Fais coulisser un peu, là, la fermeture Est Elle est toute cassée <rire> Tu pouvais fermer autre chose, toi. Oh, bah ça va pas, non, c'est pas très poli, ça, quand même. Allez, fermé du tout. Tu vas la fermer, ta veste, elle est toute craquée, regarde. Mais tu vois. Mais ferme ta veste. T'as l'air sacrément empoté. Comme tu marches. Le La veste, elle est pas. Qu'est-ce qu'il fait Alerte, alerte Je viens de retrouver un vieux cochon dans une étable Alerte C'est un, un vieux cochon Je que tu es né avec ah, c'est très joli. Euh, un sandwich. Un sandwich jambon beurre Du rouge à lèvres. Oh bah dites voir, du rouge à lèvres, oh non oui. Qu'est-ce que ça te va bien Ah merci. Oh bah jambon beurre avec votre sac à main, vous êtes élégante hein, aujourd'hui. Oh là là Qu'est-ce que vous avez dans votre sac ah, euh... Et moi, hein. quand tu vas rentrer à Toulouse, hein, ça va te manquer. Hein. Et toi <rire> Et toi <rire> Je l'ai. C'est trop froid. Ça va, j'ai un bon beurre. Oui, j'ai l'impression que tu ne peux plus te séparer. Et, euh, et puis des petites habitations comme ça, c'est vraiment très 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 choupi. C'est super beau. Pareil, ça, je m'attendais pas du tout à trouver ça au Japon, des petites maisons comme ça. Déjà, je savais même pas qu'il y avait de la neige et de la montagne au Japon. Ah, ça, c'est une maison très typique. Ouais, elle est jolie, hein. On se croirait à courte paille, les restaurants zone industrielle, là c'est les mêmes structures. Bonjour. Qui se dresse Non mais vraiment. Ce matin c'est compliqué hein, la température. Dans les Alpes japonaises il fait frigo. Non mais c'est un truc de dingue comment on se pèle. Mets tes mains dans les poches. Et tu sais que j'ai les poils des galettes. Trois jours sous une benne ou le service militaire ça te fera les pieds tiens. Bah lui il a tout prévu, il a mis les moufles. Hein. Il a sorti les gants. Hein. Ça va, Jean Bomber ah, Si j'avais su, j'aurais mis le polaire. Hein. Oh, arrête un peu de te plaindre. Donc c'est des maisons très traditionnelles comme ça qui sont un peu dans la montagne, parce que là on est dans les Alpes japonaises, comme je vous disais. Regardez comme c'est beau. En plus on a de la chance, c'est enneigé, ça fait vraiment, euh... oh, vraiment petit décor de Noël. Et voilà, on vient d'arriver à Ida, qui est un village traditionnel. On va découvrir ça ce matin euh, et, euh, et ça va être très sympa, je pense. Un petit village avec des maisons très typiques et traditionnelles. Ça va, Jean Bomber Oui. Tu as l'air, toi aussi, un peu dans le coltar. Oui. D'accord. On va visiter un petit village avant de prendre le train. Euh, ce matin, c'est un petit groupe. Euh, Gutagaz est resté dormir. Elle n'a pas voulu se lever. Nous sommes les quatre courageux. Voilà. Ça... Allez les puces, à demain pour de nouvelles aventures. Je me couche. Bisous Smecta Car, euh, bah ouais, clairement là, euh, l'organisme est en train de dire stop. On fait vraiment trop d'excès, on abuse trop. Moi, je vais me calmer dans les prochains jours parce que franchement, euh, ça va plus trop, quoi. Bonsoir Et je terminerai cette story du jour par ces incroyables mochi que je prends tous les soirs. C'est terrible dans les petits commerces, là. Et un... Ça avec. 
si jamais tu marches dans un truc autour, bah regardez là devant. Mais, mais ouais, ils sont organisés ces japonais, hein, je vous le dis. Hein. Pourquoi il n'y a pas des chaussons tous les mêmes pour tout À mon avis, c'est parce que ceux-là sont réservés pour les chiottes, pour, au cas où il y ait de l'urine ou quoi en dessous de la semelle. Oui, c'est sûr, pour pas aller dans les... Bah, regardez, c'est ce que je vous disais qui est lunaire au Japon. Non mais si quelqu'un a l'explication de ça, quand vous allez aux toilettes, il y a les chaussons toilettes. Mais vraiment, je ne comprends pas. Et regardez quand on ouvre, il mmh, y a les noodles dedans oh. avec le fromage ça et l'omelette. Les noodles recouverts d'une omelette avec du fromage. Voili voilou mes poux. Alors on a pris une spécialité qu'on avait vue depuis longtemps. J'ai l'impression que tous les jours on prend une spécialité. Un hein, matin, midi, soir, après midi, soir, nuit. Et en fait ce sont... Qu'est-ce qu'il fait qu <rire> Oh non, mais c'est pas vrai C'est quoi encore ce sketch Et en fait, voilà, une fois qu'on a enlevé nos chaussures, on mange, vous voyez, dans des petits box comme ça, fermés, individuels. C'est sympa Alors, c'est quoi encore ce concept de restaurant Parce que d'habitude, euh, on ne demande pas forcément des départs des enlevés. On vient d'arriver dans un nouveau restaurant où on pose nos chaussures dans des casiers. Comme je vous disais ici, hein, les chaussures, elles sont vraiment mais à enlever partout. Bon, c'est très bien, hein, au moins c'est propre. Hein. Mais là, il va falloir chez le coiffeur, hein, Jean Bombard. Je vais rentrer. Oui, oui, parce que là, on dirait une botte de radis. Non, pour ça, j'ai dans l'arrière, j'ai froid. Donc... Tu es presbyte, toi, non euh... je... je le vois, ta tête. Pas spécialement. Si, je vois que tu les lunettes. C'est les lunettes pour voir de loin. Elles sont posées sur le bout du pif. Oui, mais... Ça va Oui. On t'embête pas trop T'es plutôt relax, là. Mais ça manque un peu de, de calme pour la détente, c'est pas bon. Oui, bien sûr. Le portable posé sur le plaid, oui. Tu vas te laver, s'il te plaît, ma grande plaid, hein, parce que je sais que tu fais voir ton écran. Tu es sur tes réseaux, hein. Oui, bah, sors, en, sors en vite, voilà. Euh, et là-bas, c'est quoi C'est atelier Mickey, coloriage gribouillage. Réunion, nous sommes en train d'organiser la suite du séjour. Enfin, je fais tout, quoi. Euh, on en est au jour 17, ça sera samedi. Bon, c'est pas encore, hein. Euh, N'hésite pas à nous aider, ma... Et comment dire, tes cahiers de coloriage Oui. Pour adolescents euh, en difficulté. Ah, ben, regarde, <rire> ça va quand même. Pas... Naki Balls. Oh, ma grande. Et les... <rire> Qu'est-ce qu'il oh, Voilà. Non. Tu fais quoi, ma belle Je colle ça, là. Tu es encore dans tes... Donc je vous aime beaucoup tous et toutes, mais j'ai pas envie de voir votre mimine. <rire> Donc on va passer notre tour. Ouais, de la même manière que je n'ai pas envie de voir tes... Non, de... Ah oui, elle est là-bas. Oh putain. Japonaise. Alors on a été se renseigner, ma belle, pour les onsen, donc les bains publics. C'est encore nu. Hey, C'est un ballon. <rire> J'ai envie ouais, de ouais, sauter à pieds joints. Et alors Jean Bombeur, il n'y a pas de télé, là tu regardes quoi, la tapisserie Ouais. Non, j'ai pas les chaussettes Eh ben ma cochonne, t'as encore mangé beaucoup de mochi, hein Les, les chaussettes, oui, je les ai jetées. Eh ben ma cochonne, qu'est-ce que c'est ouais. Ah ouais Bah ben, moi j'ai cette chambre là comme ça avec deux lits comme ça. Ouais, tu vois ouais, elles sont propres, hein. Oh là là, et Jean Bomber, qu'est-ce qu'il fait avec les chaussettes trouées, les arpions Bonjour à tous Ah d'accord ma grande, il est où Jean Bomber Oh là là, mais c'est immense vous avez une chambre collective ici, oui. familiale ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il faut enlever les chaussures. Ah, mais tout le monde est dans cette pièce là-bas au fond Oui. Mais pourquoi elle chante, elle Super convivial. C'est mixte en plus, ça. Je, je te vois pas. pas. T'es là C'est là. là. Et, euh, on casse leur tradition, donc on respecte, mais du coup, on n'y va pas, quoi. C'est ça, je te vois plus, t'es là Oui. Ah oui. <rire> Et ben voilà. Du ouais, coup, on y va pas, quoi. Il y en a des sont nous, là, pour aller dans un... Vous savez, les bains publics, bien. là. Et encore une fois, on nous dit que c'est nul, quoi. Oui, hein. C'est vraiment ouais. la tradition, on peut pas mettre bah, les maillots, sinon ça Snapchat pour voir. Fab, il <rire> y a beaucoup trop de stories pour que tu regardes ma grande. Ah, je je viens dans votre chambre. Oui. Donc du coup, on s'est renseigné à l'air sur vous. C'est vrai Sur ta famille, as dit sur quoi toi. Bah, plein de choses positives, ma grande. Je peux pas, j'ai pas bu. Donc <rire> euh, là, je peux pas, voilà. Mais... J'ai retrouvé ma copine positive qui est plus occupée à se percer les boutons qu'à me faire des déclarations. Je regarde tous mes défauts là. Comme tu regardes pas Snapchat, j'ai fait de ah. jolis mots sur l'anniversaire. Ah. Même si ça ne nous fait absolument pas plaisir de, de fêter une année de plus, mais bon. Voilà, je n'ai pas oublié. Et une autre maison. Eh bien, ça chantonne par ici. 
T'es là euh, On n'entend ouais. plus. Je chante adieu, monsieur le professeur. Ah d'accord. Adieu. Monsieur. Allez, on va mettre une petite offrande. Il faut pas que ça tombe, sinon ça porte malheur. Voilà, bon courage pour poser la tienne. Ah ouais, ça va. Et voilà, on fait un vœu. 2, 3. En tout cas, c'est vraiment trop mime, c'est cet endroit. Regardez la vue là. J'adore avec les arbres. La petite maison. Allez, j'espère que mon vœu va se réaliser. Fait un peu peur cette poupée, non Ça, c'est vraiment ce que j'attendais un peu. Vous savez, le... au Japon, la nature. Je préfère largement la nature à la, à la ville, même si j'ai adoré Tokyo. Comme je vous l'ai dit, plus les jours vont passer, plus on va être en immersion dans la nature, dans des endroits beaucoup plus sauvages, beaucoup plus mimes. Ça, c'est cool. Ah, une petite maison encore très typique. Mais les gens qui, qui vivent là, ils doivent se peler, c'est pas possible. Oh, c'est hyper mal isolé. Oh my god. Oh mon dieu, il y a des mochis. Ça fait au moins 10 heures qu'on n'a pas mangé de mochis. On est obsédé par les mochis. Hein. <rire> moi, alors, moi, ah, je. Ah non, moi, j'arrête. Là, j'arrête. J'ai décidé ce matin d'arrêter pendant au moins 24 heures. Ah, je croyais que t'allais dire au moins la nuit. Non, non, 24 heures. Moyen, on verra. Si, si, parce que je suis trop malade, hein, ce matin ah, encore. Tout à l'heure, c'était 48 heures, mais là, c'est passé à 24 ouais, heures. Ouais, et ce matin, <rire> j'avais encore la courante. Et franchement, là, j'ai fait vraiment trop d'excès. Tout le monde est horrifié, ma mère, tout le monde me dit, mais vous passez votre temps à bouffer, c'est pas oh, possible. Ouais, Il faut vraiment se calmer, là. Et euh, du coup, moi, j'ai décidé tout simplement de me nourrir que de riz pour consolider les selles. Mon chère, c'est horrible. Non mais vraiment, je vous jure, c'est on a fait vraiment trop d'excès. Hein. Faut faire gaffe parce que elles sont vraiment immenses ces baraques. Hein. Oh Puis elles résistent bien avec le temps parce qu'on voit quand même qu'elles datent. Hein, c'est vraiment super joli cet endroit. Les portes. Oui, oui, Regarde la C'est marbré, tout, c'est nickel quoi. Bon, c'est bon, il a fait pipi le monsieur. Ah, on peut lui remettre sa dialyse. Qu'est-ce qu'il fait Ah putain. Allez, Jean Bomber. J'espère que tu t'es pas pissé sur les doigts. Hein. Non, je me suis lavé les mains, hein, je te signale. Allez, avec du savon, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Ah ouais, j'espère. Hein. Par contre, le sèche-main, ça fait pas du chaud, hein ça fait du froid, ça te gèle les mains. Faut avoir de l'imagination, hein Les ailes, le, le, le corps et la tête. Eh bien, il est bien aspiré, ce monsieur. Petit dinosaure. Hein. dinosaure ou... Quelle est la différence entre une fourchette et un guet La fourchette pousse le plat du jour et le guet le plat de la veille. Oh. <rire> Qu'est-ce qu'il y a T'as l'air un peu écœuré. Tu n'as pas aimé cette blague Le wagon-lit, tu la connais le wagon-lit Non, c'est quoi Alors, ça se passe euh, <rire> quand on faisait l'armée. Euh, donc, il euh, y a des adjudants qui reçoivent des pelotons. Chaque adjudant a une vingtaine de bonhommes. Et donc, il euh, y a un adjudant qui a une vingtaine de bonhommes devant lui. Et il dit comme ça, euh, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne sait pas lire Qui ne savent pas lire hein à un moment, et donc il euh, y a un gars qui lève le doigt, il baisse la tête parce qu'il a honte, tout ça. Et l'adjudant lui dit ah, « donc vous, vous ne savez pas lire. Donc vous êtes plus con qu'un wagon, alors. » Il lui dit « Excusez-moi, mon adjudant, mais je comprends pas. Oui, vous êtes plus con qu'un wagon parce qu'un wagon lit. » Bon, d'accord. Alors il continue l'adjudant à faire son speech, et au bout d'un moment, il dit « Messieurs, vous pouvez disposer. » Et le fameux gars qui sait pas lire, il bouge pas. L'adjudant lui dit « Mais vous pouvez disposer, j'ai dit. » Et il lui dit « non, mon adjudant, je ne bougerai pas. Et pour quelle raison Il lui dit l'adjudant, et le gars lui répond, parce qu'un wagon restera, mon adjudant. Oh là là Oh là là Merci, hein Merci, merci En tout cas, moi, j'ai trop aimé ce petit village, franchement, cette petite balade. En plus, il n'y a personne, c'est vraiment un village complètement abandonné dans les montagnes japonaises. Et avec la neige et tout, c'était vraiment trop canon, trop mimi. J'ai ai trop aimé cette petite balade, là, à 8h du matin. Là, on va rentrer, on va aller prendre le train dans pas longtemps. Qu'est-ce qu'il fait Mais ça va pas, monsieur Vous avez un trouble du comportement Escroc Poule pas Jambon beurre Ça 
<rire> oh là 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 C'est pas croyable Ça 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 <rire> Arrêtez Vous êtes euh, angoissant monsieur Allez on se voit terminer, coupé <rire> Ça va pas bien. Hein. Mais ça va vraiment mal. Hein. Oh bon sang, bon sang. Il faut le faire interner. Bon allez, arrête un peu tes conneries là. Tu vois bien que t'es tout essoufflé. Si tu nous claques entre les doigts là, on n'a pas le temps d'aller commander une civière et de faire un rapatriement. Hein. Donc tu vas me faire le plaisir de respirer, de te calmer un peu. Oh, c'est pas vrai. Et voici une petite miniature des maisons, des petits chalets là qu'on vient de visiter. Voilà, sur ce rocher. Et alors ce monsieur là, il est dans son petit atelier, regardez, en train de, de faire des jolis petits... C'est joli ces petits oiseaux, avec une variété de bois présente dans cette montagne où on est actuellement. Et c'est du bois, mais très doux en plus. Oh, c'est fou, ouais. Bah dis donc, il a bien du courage, hein. Franchement, c'est dingue d'arriver à faire des trucs pareils. Il a du talent. Hein. C'est hyper mimes. Ah, ouais, les... ah oui, c'est les petits oiseaux japonais. Ah d'accord, ceux-là, là, là c'est les petits oiseaux japonais. <rire> et il vit ici, tu penses il euh, y a tout. Oh, il a son petit matériel et tout. Il est choupi ce monsieur. C'est dingue, il fait tout comme ça avec une. Euh, tu vois, une espèce de, de cutter, je sais pas trop ce que c'est, un, un couteau, un machin. Et il, oh, il fait tout et tout. Il sculpte les formes de l'animal. Moi, je n'arrive déjà pas à dessiner un cochon. Oh non, mais j'ai encore moins à sculpter. C'est incroyable tout ce qu'il a fait, regardez, mais c'est énorme en plus. Oh! Incroyable ce travail, wow, ça c'est trop trop beau aussi. C'est de l'artisanat, hein, franchement. Enfin voilà, les puces. On va s'en aller doucement. C'était euh, non, bien sympa cette petite balade de bon matin. On s'est levé tôt hein, pour venir la faire. En plus, vous avez vu, on est vraiment seul. On est depuis quelques jours dans des endroits qui sont préservés du tourisme. Hein. Il y a quelques touristes japonais, tout ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas du tout d'Européens. Enfin. Contrairement aux grandes villes comme Tokyo ou quoi, là, on est, on est hyper bien, quoi. Grande vie de connasse <rire> Regarde-les, au soleil, en train de bronzer. Mais comment ils mettent leur tête Ils sont complètement rétractables. Et lui, là-bas, regarde, attends. Ils tournent complètement leur tête. Je te jure. Ils sont contorsionnistes. Mais oui Dépêche-toi Il y a le taxi, vite Allez hop Là, là ils font des boissons chaudes. En hein. voiture Allez, jambe oui, bomber Mais quel paradis d'être dans un taxi au chaud Il est quand même assez chaud. Ça m'énerve. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui t'énerve Mais parce que je t'ai dit qu'il y avait des boissons chaudes. Tu ne veux pas me croire. Je suis allé. Ils vendent des gâteaux, des boissons chaudes. Mais on y serait bien allé. Mais le problème, c'est que le taxi est arrivé. Non, mais tu m'as pas cru. On est bien au chaud, ah, regardez oui, là, ici. Oh ah, J'ai jamais été aussi heureux. Ah, on est trop bien. On a eu froid ah, ce matin. Back to my hotel room, bitches. Bon, bah, ça fait du bien hein, de rentrer au chaud. Là, on était frigorifié, comme je vous disais. C'est l'heure de faire la valise et de quitter cet hôtel euh, pour partir, du coup, encore ailleurs dans les Alpes. On va faire une petite immersion chez l'habitant, on va faire des activités avec lui et tout. Je pense que ça va être vraiment une journée assez cool. On va prendre un train là, dans, dans une heure à peu près, pour la suite des aventures. Et demain, on part à Kyoto. Oh, ça, j'ai trop hâte, Kyoto, vraiment. Euh, J'attends cette ville depuis hyper longtemps. Il paraît que c'est tellement magnifique. Ça va être trop cool, ce séjour à Kyoto. Bonjour Bonjour On t'a pas vu ce matin, ma grande Oui, j'ai pas trop dormi cette nuit, donc je préférais me reposer. Ah d'accord, ma grande ah, l'atelier collage a commencé. Alors, aujourd'hui, au programme du jour, qu'est-ce qu'il y a sur la petite page Tu me mets fracasse. Tu vois C'est trop marrant cet atelier Mickey, à tous les matins <rire> et tous les soirs. Bah, tu vas voir. Après. Euh, ouais, j'apparais pas. Enfin. Parce qu'on a dormi tous les quatre. Ouais. Alors Alors, le train d'avant, ça fait comment non, 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 non. Non, je suis obligé de m'approcher. Non Mais si Alors, vas-y. 
Ah là là, j'ai peur là. Rache ta jarre de souris. Non, non si. Mais ne me colle pas comme ça C'est un peu long, mais bon. Écoute, si ça te fait plaisir, alors tant mieux, hein. arrête. Putain, mais il est infernal, hein. c'est pas possible. Il a le diable au corps. Allez, vas-y, remets-le pour voir. Escroc Poulopo Et ne prends pas mal ce que je vais te dire, hein. mais j'ai l'impression par moment que tu as été fini à la pisse. <rire> <rire> ne le prends pas mal, hein. Vraiment, c'est une image. Hein Mais voilà, par moment, je me demande si là-dedans, ça tourne rond. Hein vous l'avez acheté, vous, votre botte de radis Coupé, coupé. <rire> Allez, c'est parti Bye bye, petite ville Nous sommes en route pour la suite. <rire> C'est pas vrai. C'est pas croyable. Il n'y a pas un trajet qui va se passer normalement. Hein. Déjà qu'il y voit rien. Non mais c'est pas vrai. Oh mon dieu. C'est joli ce train, on passe au milieu des points d'eau, des montagnes. Et voilà, on vient d'arriver les puces dans cette magnifique maison où on va passer donc une nuit chez l'habitant. On est vraiment en plein milieu des montagnes et de la neige, vous voyez, en, plein, euh, en pleine nature. Franchement, ça va être très canon. C'est parti Alors, ils sont très maniaques, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ils nettoient à chaque fois les roues des valises. Euh, et ça, c'est vraiment top, hein, parce que c'est vrai que c'est dégueulasse, hein, ça traîne partout. Et quand on entre comme ça chez quelqu'un, à chaque fois, ouais, ils prennent bien soin de nettoyer les roues des valises. Non, mais c'est pas bête du tout, pour le coup. Hello On vient d'arriver chez ce monsieur. C'est donc là qu'on va passer, vous euh, voyez, notre petite nuit. Oh, c'est joli, cette maison. Hein. Oh très, très joli. C'est très traditionnel. Hein. On est en plein milieu. C'est beau, hein On est en plein milieu des Alpes. Ah, puis alors, c'est... Vraiment la maison traditionnelle, quoi. Trop canon. Joli, hein Hop là, on vient de monter à l'étage. Là, il y a ma petite chambre. Et en fait, tout est ouvert. On voit le salon en dessous comme ça. Tout est fait en bois, tout est ouvert. Il y a le petit salon là-bas en bas. Et je vais découvrir ma chambre. C'est parti Hop là, regardez les puces. Ma petite chambre. Trop mimes Hop là, je vais être bien ici. Donc euh, voilà, on est vraiment, comme je vous le disais, chez l'habitant, hein, donc dans un euh, type de logement et de couchage euh, voilà, très, euh, euh, très particulier, hein, euh, comme des futons un petit peu au sol. Il n'y a pas vraiment de lit, hein, c'est vraiment euh, voilà, style japonais directement sur les tapis comme ça. Alors, ce qui est incroyable, c'est que les fenêtres, il faut faire très doucement, mais c'est du papier. Tout est en papier, j'ai trop peur de le casser, punaise. Oh. Oh, ouais, c'est très traditionnel, hein. C'est incroyable. Des fenêtres en papier, ouais, c'est dingue. Ah ouais, mais... Hop là. Ah ouais, c'est dingue. Enfin, c'est une très jolie maison, hein, très traditionnelle. Hein. Franchement, c'est sympa, hein, cette vue. C'est vraiment, vraiment canon, hein, là, au milieu des montagnes et tout, de la neige. On va être trop bien. C'est parti pour nos nouilles, je pense, les plus traditionnelles hein, qu'on ait eues qui ont été faites ici même, à l'instant. Ça a l'air trop bon, ma passion. Alors, c'est quand même une drôle d'ambiance chez ce monsieur. On entend les mouches voler. Hein. On n'ose pas parler. Hein. Ils ne mangent pas normalement pendant les repas. 
Comment ça, il ne mange pas pendant les repas mmh. Il Pardon, il ne parle pas. Ah, voilà. Mmh. C'est vrai que c'est un peu silencieux, ouais, c'est vrai. Bon. On va partir faire des activités, du coup, avec le monsieur qui vit ici. Euh, je ne vous cache pas que, franchement, c'est assez compliqué. La maison est gelée. Mais vraiment, il caille sa race. Là, je suis collé à ce radiateur, mais malheureusement, il ne chauffe pas du tout les pièces. Je pense que la nuit euh, va être assez compliquée. On est vraiment frigorifié et on est vraiment paumé, surtout euh, dans les montagnes. Il n'y a aucun magasin, aucun restaurant. On a mangé un tout petit truc. On crève le graillon, mais on n'a rien pour acheter. Nous qui bouffons comme quatre, je peux vous garantir que c'est compliqué, là. Mais bon, c'est une expérience immersive. On va voir ce qui nous attend. Mais c'est vrai que wow, le froid plus la faim, là, c'est un peu colanta. On a mangé un petit bol de nuit, mais ouais, c'est vrai qu'on a tellement, en fait, euh, élargi notre intestin que ça suffit plus, quoi. Vous vous doutez bien, on est à un stade, là, où vraiment, on engloutit des, 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 des quantités colossales, hein, chaque jour. Nous partons en activité avec des looks hein, de... de compétition. Bonjour <rire> Voilà, on a des bottes. Je sais pas ce qu'on va faire avec le monsieur, mais... À la pêche au moule, moule, moule. Et alors moi, ce qui m'embête, c'est que j'aime pas trop les moules, quoi. C'est pas trop mon truc, hein. Les moules, moi, euh, bof, bof, je préfère les grosses frites. <rire> Allez, je sais pas où on part avec son petit panier, là, où il nous emmène, mais on y va. C'est parti, c'est parti. J'ai l'impression d'être, euh, comment dire, les vampes. Vous savez que ma capuche... Je sais pas ce qu'on va faire du tout. Il neige un peu, les puces, regardez. <rire> jambon beurre. <rire> Moi, jambon beurre avec sa tenue, il me fracasse de rire, quoi. Elle fait dame de ferme. <rire> tu vas aller traire les vaches, Ginette There are bears here Yeah, especially in autumn. Oh my god, les puces, vous entendez a... C'est réel, il y a vraiment des ours ici. Oh Ils viennent manger du chestnut. Il y a vraiment des ours au Japon, mais c'est nouveau ça, non Non, mais moi je suis pas rassuré, merde C'est des, euh, des légumes de printemps, ouais, qui poussent. En fait, ce monsieur, oui, il cultive tous ces petits trucs et tout ici, et il mange tout directement. C'est quoi, de la salade Ah non, c'est des... c'est quoi Ok. Allez, c'est parti, je pense que c'est ce qu'on va manger ce soir, les amis. C'est joli petite. Ah ouais, ça a l'air bon. On va manger tout ça ce soir. Je sais pas trop dans quoi. In, with noodles and soup uh, Tempura. Tempura, ok. Tempura oh, C'est pas des crevettes, les tempura. C'est dingue parce qu'ici, dans ce village où il vit, il n'y a que 15 personnes qui vivent. C'est assez incroyable. Hein. Vraiment, euh, je vous dis, c'est très immersif. Et ce monsieur, en fait, il vit vraiment de ce qu'il ramasse. Euh, enfin, pas il vit, mais il se nourrit de ce qu'il ramasse. Et euh, c'est vraiment très, très... Euh, pas très éloigné, en fait. Hein. Il y a d'ailleurs, on n'a pas vu une seule boutique. Ah, oui, on, on, on risque de croiser plus un ours qu'une boutique. Non, mais c'est réel, ces histoires d'ours Oui, oui. C'est pas possible. Si. Au Japon, des ours Oui. S'il y a un ours, il faut se déplacer. Ah bon Et... Ça arrive qu'il s'attaque à l'homme, oui. Non. Si, si. Donc si on voit, il peut s'attaquer à l'homme. Des poils Have you ever seen a, a bear? Bear, yeah, yes. Really? A big? Big one? Uh, it was a child bear, so not a bear. But, uh, but yeah, um, yeah, just under the, yeah. The ah, j'aimerais trop en voir. In autumn. I would like to see one. Come close. I love bears. No, no, I don't. Et je peux crever les looks, quoi. <rire> non, mais regardez les... <rire> wow, un bombe bébé <rire> On est vraiment, mais paumé au lieu de nulle part. Vous pourriez vivre ici avec seulement 15 personnes dans votre village Ah, moi, je pourrais pas. Tu te rends compte J'aurais trop froid. Entre les sources... <rire> Il n'y a aucun commerce, rien. Bon, cela dit, au moins tu ne t'arrêtes pas hein, pour faire tes, tes achats et tes souvenirs. Avec ça, il n'y a pas de boutique. Hein. Ah, bah là, il n'y a je pas de risque. Je ne peux même pas lui demander s'il y en a une. Ah, bah non, ah non, non. Qu'est-ce que c'est like Toilette 
No. No? Um, gr like a grinder. Like a... I like a... Like a... Soba powder. Buckwheat. Il vient nous demander si on était tous de la même famille. J'ai dit oui, parce que du coup, tu fais partie de la famille maintenant, t'es notre frère de cœur. On oh, s'adorera, ah. mes puces. Ah. 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 Ça veut dire que j'ai ça comme beau-père Putain, merde. Enfin, comme père d'adoption. Oh, bordel. Oh là là, on est comme des gosses dans la neige. C'est tellement beau. J'aurais jamais pensé avoir de la neige au Japon plus qu'en France. Mais dis donc, c'est trop fou, t'as vu il y a au moins un mètre J'adore Mais t'es un vrai enfant, Jérène J'adore J'adore Au moins, on l'aura vu au Japon, la, la neige Mais c'est dingue, il y en a beaucoup, hein Ouais We have to be naked Oh my god, on doit encore être à poil dans les sources, là C'est mixte, donc c'est hors de question que je le mette nu devant mais, toi Mais attends, mais moi, c'est pas ça C'est que déjà, j'ai pas envie de l'avoir, ta mimine Mais ce monsieur, je le connais à peine depuis une heure ça va pas recommencer ces mais histoires euh... de, Attends, de trucs à poil. Non si mais ça me gêne. Ils sont pas putains. And um, it's not a problem for you to be naked with me. Um, yeah, me for me yes. It's okay. Yeah. yeah. Ah for me no. <laughs> it's a problem. And, uh, I'm very shy. Uh, for... Putain mais c'est dingue. Other <laughs> it's normal in here. <laughs> C'est culturel, hein. Pour eux, en fait, il n'y a pas, euh, comment dire, il n'y a pas la dimension sexuelle, tout ça. Enfin, c'est, c'est vraiment de la nudité liée à la propreté après s'être lavé. Et c'est vraiment très euh, décomplexé. Enfin voilà. Mais c'est vrai que nous n'est pas habitué. Et puis c'est vrai que je veux bien faire partie de la famille, mais euh, pas au point de voir euh, les mimines de tout le monde, quoi. Hein? Je me demande à quoi ressemble la tienne, ma grande. Ah oh bah, J'espère bien, oui. Et toi De quoi Toi, ça doit être comme le visage, très euh, lisse. Oui, bah écoute, t'as qu'à regarder. Ma oh, je peux pas. Il doit pas y avoir de poils, toi. Euh... Ah non, mais ça me gêne. Il a dit que c'était pas du tout un problème pour lui de se mettre nu avec moi. C'est parce qu'ils sont si timides. Mais Et alors, ouais, à contrario, c'est un fait du euh... quoi. Un truc de dingue. Ça me gêne. Vous entendez ce bruit des puces ou pas là Attendez. Je sais pas si vous avez entendu, il va peut-être y en avoir à nouveau. En fait, c'est très particulier cet endroit. Ils ont installé une technologie. Vous voyez Et en fait, dès qu'il y a des étoiles filantes qui passent, ça fait un bruit. Ça détecte dans le ciel les étoiles filantes qui passent et ça lance un bruit. Voilà, bon, bref. Particulier, mais il n'y en a que trois dans le Japon apparemment. Voilà. Vous avez entendu Il oh y en a un paquet d'étoiles filantes qui passent. On entend plein plein de sons. Voilà. Vous avez entendu là ou pas Le son qui se déclenche comme ça. C'est quand les, les étoiles filantes passent au-dessus de nos têtes, même la journée. C'est dingue cette invention. C'est hyper poétique. Ça va toi qui as l'habitude bah, de beaucoup manger comme moi mais tu sais tu, que tu le vis bien là ou pas Je mange beaucoup quand on est en vacances et tout et tout parce que je profite, je suis épicurienne. Mais dans la vie de tous les jours, je mange normalement. Je mange oui, mais là, je oui, mais là, on s'était habitué à un, un rythme quand même. Franchement, là, ça va. Mon avis, ce soir, c'est la glace et les mochis, ça va faire vite d'arrêt. Non, mais là, c'est dur. Moi, je me sens mal. <rire> je me sens comment <rire> En hypoglycémie. Non, mais parce qu'à midi, c'était très light. C'est vrai qu'on n'a pas... Enfin, voilà. C'était très light pour nous, c'était des portions normales, sinon... Tu crois Mais oui, mais ici, si, on mange pas beaucoup, je pense, ils sont tous très très oh, fins. Je suis à deux doigts de bouffer des cailloux, on n'a pas vu une seule supérette. <rire> Prendre des petites plantes comme nous a fait Kylian Enfin, qu'est-ce qu'on est venu se foutre là, dans ces montagnes <rire> On vit avec les locaux, ma belle. Ah bah, les locaux, ils mangent pas bien, hein Ils mangent pas beaucoup. Pas beaucoup, hein <rire> On n'a pas de, de supermarché. Mais non, il n'y a rien, t'as pas faim, toi, grande maigrichonne Euh, ça va. <rire> je je te... prends sur moi. Je prends le crayon. Ouais, 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 ouais. Arrête d'y penser. Alors, allez, on part encore explorer tous ces petits endroits. Mais oh, c'est super profond, mais c'est un truc de malade. Oh my god, venez Attention, on s'enfonce énormément, hein Oh, oh punaise mais j'avais pas du tout prévu des équipements pour la neige, moi, dans ma valise. On m'a jamais dit au Japon que j'allais me retrouver dans 2 mètres de neige. Non, mais c'est un truc de dingue. Qu'est-ce que c'est que cette excursion, là Oh 
Je crève Qu'est-ce que tu fais, louloute Mais c'est pas vrai, mais comment elle a fait son compte Non mais c'est pas vrai, ils sont à trois pour la relever. Comment elle s'est démerdée Non mais oh là là, le porta Oh là là Oh non, mais c'est pas vrai. Mais comment t'as fait ton compte Oh là là, les tuches au Japon C'est pas vrai T'as pas l'air d'avoir beaucoup d'équilibre, hein, ma grande Hein Tu tiens sur tes roseaux, ça va Je sens qu'elle va retomber C'est sûr Allez, on avance Le monsieur est très loin devant They are coming. <laughs> Please don't be impatient because they are very slow. Je crève. Ça glisse. Voilà, mais range ton téléphone, il trempe dans l'eau. Allez, viens ma grande. Il faut que tu mettes les pas dans les pieds qui sont déjà au sol. Ah, c'est vrai qu'on s'enfonce énormément, punaise. Oh. C'est pas évident. Je sais pas. Mais tu vas en avoir plein les bottes. Regardez comme elle est enfoncée jusqu'au genou. Oh my god. Non mais c'est quelque chose. Hein. Il y a neigé un paquet. Mais c'est pas possible qu'il y ait neigé autant. Là. Euh, ouais. Qu'est-ce que c'est il, il connaît tout dans la nature, c'est dingue. Ça fait quoi Moi, Mmh Waouh C'est comme une, une petite essence ou une, une huile essentielle. Je ne saurais pas dire. Apparemment, c'est ce qu'on a bu dans notre thé tout à l'heure. Ah. À partir de cette plante, c'est fou C'est fou, ouais. Je jamais pensé. Il connaît tout dans la nature. En même temps, ils n'ont pas trop le choix ici. Il n'y a pas de boutique. Mais oui, Qu'est-ce qu'il y a je encore Je ne pas aller dans le Rissen avec, euh, en fait, avec euh... Chinzi qui arrive tout nu. Quoi. Bah, Après, et toi euh, Toi, t'es à l'aise bah, On verra, écoutez. Ouais, on verra. Oh, c'est à manger <rire> Qu'est-ce que c'est C'est à manger Oh non, c'est des chaufferettes. Oh merde ça Merde, ça se bouffe pas C'était <rire> quand même étonnant, ma belle. Il nous est rien arrivé à ce voyage. Attends, ne parle pas trop vite. Après la chute de la falaise en France, l'accident de voiture à Bali... L'hôtel qui prend feu, oui, les crises de panique. Tout, on n'a rien eu. C'est fou, t'as pas été mon chat noir encore. Peut-être que quelqu'un nous a désenvoûtés. Ah, J'espère, parce que bon, c'est inquiétant oui, à l'époque. Quelqu'un nous avait dit qu'on avait peut-être eu un sort ensemble, je sais pas quoi. Ou une vie antérieure, tu te souviens Oui. Il y avait eu plein de gens qui disaient des trucs comme ça. C'est là qu'on voit qu'il n'y a vraiment personne dans ce village. Hein. Voilà, le village est là, les habitations. Et il n'y a rien d'autre dans la vallée, dans toute la montagne. Rien du tout C'est fou, hein On est paumé au milieu de nulle part Allez, allez On avance Le troupeau Ah bah c'était une véritable randonnée, en fait hein. Ça, on ne nous avait pas prévenu qu'on allait se taper une, une randonnée dans un mètre de neige Oh là là Alors, c'est pour vous dire, regardez la quantité de neige qu'on a dans nos godasses, hein, voyez Ça va, Jean Bombeur il me tue avec ses bottes. Elle est dame. Elle est dame. Elle est femelle. Ouh là là, ouh là là. Jean Bombeur, attention. Oh là là, oh là là. Oh là là, je me méfie parce que... Doucement. Allez, viens. Jean Bombeur. Bah dis donc, je suis surpris, tu t'es pas cassé la gueule. Tu tiens la route, hein <rire> Très araignée de neige. Oh là là, mais c'est l'amour fou tous les deux. On vous aura jamais vu aussi proche. C'est quoi ça C'est un bouquet de fleurs dans la main Dans la difficulté. Un bouquet de branches. <rire> Waouh, ça rapproche hein, la difficulté. Hop, oh, puis alors, hein, une fois que la main est lâchée, c'est ni merci ni merde, hein. Ouais. <rire>
Et donc là, c'est la maison où on dort. Je vous la montre maintenant de loin parce que tout à l'heure, j'ai pas pu. C'est donc la grande maison en bois avec les petites chambres où on dort. C'est la sienne, quoi. Elle est grande. De retour à la baraque. Toujours sans chauffage, hein, regardez. Ici, les anoraks, on les a du matin au soir. Ça ouais, va ouais, Ça, c'est incroyable. Les pieds sont chauffés au milieu. Ah bon Ça m'étonnerait. Ah si, si, je t'adore. Euh, je t'adore. Je, <rire> je crève. Allez, hop, on se boit un petit thé. Hein c'est ça... ce qu'on a accueilli tout à l'heure. C'est vrai Mais t'as pas entendu. Ah oui, le, le, les branches, là. Ouais, les petites bon, branches qui sentaient bon. Santé On se réchauffe comme on peut. Attention Attends. Mais qu'est-ce que tu fais Santé oh, Il fait froid, j'en ai mes ras le bol de vivre dans des conditions pareilles. C'est atypique, ma mère. Ouais, c'est vraiment atypique, quoi. Tu m'adores, oui, je sais. On va encore crever la dalle, quoi, traduction. <rire> Sympatoche Mais il fait froid dans la maison, vu que vous gardez vos manteaux. Bah, c'est pas peu de le dire qu'il fait froid. Elle est gelée. Donc oui, on garde nos manteaux. Voilà. Parce que même s'il y a des petits systèmes de chauffage, ça ne réchauffe malheureusement pas toute la pièce. Ah, bah, moi, je suis gelé, je suis frigorifié, hein. Vraiment, donc euh, oui, il fait très très froid dans cette baraque. Tout le monde me dit pourquoi vous mangez avec vos manteaux, il n'y a pas de chauffage. Non, mais il fait très très froid. Reste moins un peu de place. Voilà où on est. Enfin, moi, je suis collé ici depuis tout à l'heure. Il y a les chaussettes de jambon beurre qui sèchent. Enfin, oh là là, c'est pas vrai. Oui, mais on est, est frigorifié. Ah oh, non, mais fait attention. Oui, bah ça pue, hein, ras le bol. Hein. C'est pas ça, c'est que ça, ça fond le plastique là. <rire> jambon beurre, tu vas les arriver à les faire sécher tes chaussettes. Un jour, regardez-le, mais c'est pas vrai. <rire> Tout le monde est prostré, gelé dans cette baraque, c'est un enfer. Plus... <rire> Ça va aller, ma grande. C'était ton idée, hein. <rire> Non, ça va être sympa, regardez ce qu'on va faire. Je crois qu'on va faire un atelier avec le monsieur de euh, fabrication de nouilles. Je vais voir. Euh, je crois qu'on va, on va d'ailleurs en faire nous-mêmes. Hop là Ah, il nous a mis un petit chauffage, comme c'est aimable. Là-bas, regardez. Allez, on met nos petits tabliers pour cuisiner. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que... Il ressemble un peu à John Lennon, là. Regardez Jean Bomber tout enfariné. Ça va toi avec ton pullover <rire> T'as froid <rire> C'est la première fois que je mets un tablier par-dessus une veste technique de ski polaire. C'est un concept. Allez, c'est parti, Jean Bomber au fourneau. Oh là là, tant de manières. Qu'est-ce qu'il fait Il va pétrir la farine. Non, il t'a montré. Il n'a pas écouté encore. C'est incroyable. Allez. Tu t'es lavé les mains après avoir foutu tes chaussettes là sur les radiateurs C'est que je suis pas sûr. En plus, je crois qu'il les a pas lavées. Non, non, non. T'es sûr Si, il est maniaque. Quand même... Alors ça, c'est la farine à partir de laquelle on va créer les nouilles, qui d'ailleurs, il disait, était composée de 20%, je crois, de végétaux, euh, qu'on a vu tout à l'heure. Et... Du coup, on rajoute un peu d'eau pour venir faire une espèce de pâte un peu plus homogène. Allez, jambon beurre Hop, on pétrit Ouh J'ai l'impression de t'assister à un atelier, tu sais, en maison de retraite. Atelier pâte à sel. Il est, il est content, le monsieur. C'est touchant. Non, mais moi, je... Ouais. Bienvenue à la maison Les Tigales. <rire> Vous pouvez une chaise, s'il vous plaît. Ça va, Jean Mon oui. mère. Le ménage vient partout. Non, mais il est content, ça lui fait une petite activité, ça le sort de sa piole. Il est heureux. Il est appliqué en plus. Ça s'arrête jamais. Allez, voilà. 
Ah là là. <rire> On entend les mouches voler, hein. c'est calme à la maison des tilleuls. <rire> Quoi Ça va pas faire assez. Ça va pas nous tenir au ventre. <rire> Pour une personne. Arrête. Euh... Putain, on va encore crever le graillon. <rire> ah ouais, putain, on va crever le graillon. Putain, je fais à deux doigts de bouffer mes peaux mortes. Oh. <rire> Il a le coup de main. Ah non, mais ça monte, ça. Mais... Quoi, ça, ça a de. Ça fait plaisir. pas ta selle. Alors, euh, qu'est-ce que vous pensez des prestations de votre mari Je suis étonnée de sa patience. Franchement, euh, c'est euh, bien ces petites maisons comme ça, ils leur font faire des activités. Euh, oui, oui, mais écoute... Euh... Je trouve c'est sympa. <rire> <rire> voilà, et puis ben, si t'as besoin d'aide, tu nous dis, hein Ouais, ça, papa, il a dit. Il faut avoir de la patience pour vous faire de la nouille, hein. Oh, putain. Oui, mais c'est quand même satisfaisant de se faire ses propres nouilles. Au moins, tu sais ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que t'es une nouille <rire> Demain, euh, on se rattrape, hein. La première que... boutique qu'on croise, le premier super euh, family ah, oui. Mart, là, Marc. Market, oui, euh... machin. Là. On le dévalise. Le premier, non, faudrait l'horaire d'ouverture. Mais je crois ouais. que je vais prendre de tout, moi. Hein. Tout, tout, tout. Ouais. Hein. Du chocolat, du biscuit, de la glace, du... Du tuc. Enfin, de tout. <rire> des mochis, puis c'est des glaces. J'ai tellement ça. Oh là Ça s'agite dans le coltard, là. Hein. On a un mouvement de poignet, là. Regarde-le, <rire> regarde-le. Regarde <rire> oh, quelle horreur Toutes les peaux mortes. <rire> mais on se rend pas compte, n'empêche, quand on bouffe des nouilles, non, mais que ça prend autant de temps, quoi. À faire parce que là ça fait quoi à peu près une vingtaine de minutes hein Chambonbeur d'ailleurs a donné son tour, hein, a passé son tour parce qu'il n'a plus de poignée. C'est une vraie technique. Hein. Et ah ouais c'est long hein, c'est du vrai boulot hein. Là ça va vraiment être des nouilles maison quoi. Mais ça me rend malade parce qu'en plus tu sais je connais le goût de ces nouilles, enfin c'est excellent. Ah ouais, trop Et bon. de savoir qu'on t'en donne si peu, enfin. Il faut savourer. Chier. Mais en vrai, ça a l'air incroyable, c'est trop bien de me voir cuisiner et tout. Comme ça serait bien d'augmenter sur toutes les quantités. <rire> oh, je me sens mal faible. Ah, ça y en arrive au bout. Vous voyez, les, les morceaux deviennent de plus en plus gros, ce qui fait qu'à la fin, ça finit par faire une pâte plutôt homogène. Voilà. C'est comme de la pâte à sel, hein, finalement. Pas t'attacher les cheveux, ma puce <rire> T'as peur qu'il y en ait qui tombent dans la pâte bah ouais. C'est vrai que c'est terrible ça de retrouver tu sais, les cheveux dans la nourriture. Oh, un jour ça a failli me couper la langue. Tu sais, c'était un cheveu de rue. J'ai eu ça dans mon plat, ça m'a. Je me suis dit, mais j'ai un fil de pêche. Non, c'était un ça cheveu. De quelle origine euh, Tu perds tes cheveux, tu penses Non. Mmh. Arrête, tu vas la vexer. Il est américain, non Japonaise. John Lennon. John Lennon japonais. Et c'est bon Wouh Heureusement qu'il nous a donné un coup de main. Ah ouais, elle est parfaite cette boule. Et ensuite, bah voilà, faut venir tout étaler pour faire une grande pâte de noodles. Ça vous fait quel effet, mais plus que ce soit moi qui vous fasse à graille Bah en fait, j'ai l'impression que tu vas faire une pizza et ça me donne encore plus faim. Oh putain, arrête <rire> <rire> C'est vrai que c'est... Mais c'est une torture, ça, quand on crève le graillon de nous faire cuisiner des choses qu'on mange en plus dans 3 heures oui, Putain de merde Non mais moi aussi j'ai très faim, punaise. Puis c'est pas dans la culture japonaise les goûter, malheureusement. Il y aura pas... Parce que nous on goûte 3 fois en France. Mais oui Il a plus dégoûté là, c'est... C'est des repas. Il a même pas le temps de des un look vraiment euh, capuche tablier veste polaire. Ah oui. Ah mais un look vraiment. Ah donc du coup d'accord la pâte qu'on avait étalée maintenant, il la re remet autour du rouleau. Quatre fois. Et je pense qu'on va la re encore étaler pour qu'elle soit non. Ah, je sais pas oui. on va voir. Oh, C'est tout un art hein les noodles n'empêche. Incroyable.
incroyable. J'ai envie de croquer cru. Direct. Direct qu'il a une robe. On dirait qu'il a une petite robe pour aller au bal. C'est dingue, elle devient de plus en plus extensive cette pâte. On dirait une, un tapis maintenant, c'est fou. Le cousin qui travaillait dans le pétrole. Et... C'est quoi encore C'est vrai Oui, c'était un village. Oh là, euh, les, les, les anecdotes de Jean de Beurre, moi je craque. Les, je décroche très vite. Euh, c'est jamais succinct, vie. jamais. Fin... Et on dormait sur les Ça dure toujours. Vie. Ouais. On avait des voiles sur les lits. Pour, pour pas que les, les bestioles viennent nous embêter. Oui. Et le matin, très tôt, on se levait. Donc moi, je descendais en échelle. Il n'y avait pas de lumière. Hein. Je descendais avec... On s'éclairait à la lueur d'une lampe à pétrole. Et d'un toit à l'autre, c'était... Peut-être il devait y avoir dix familles. C'était des fermes en carré comme ça. Chaque famille se réinitiait sur le toit. Et d'un toit à l'autre, à la lueur de la lampe à pétrole, on était euh, en, en rond, si tu veux, et on voyait les autres familles. Et le matin, on descendait avec à la, à la méthode orientale, si tu veux. Et on se lavait dans un espèce de 3 mètres carrés. Il y avait un tonneau avec de l'eau. Mm -hmm. On se prenait avec une casserole, on se lavait dans cette pièce-là. C'était que de la terre. Hein. Et le matin, je partais avec un âne, avec deux cruches. Un <rire> âne Deux cruches J'avais euh, tous les enfants, euh, les petits-enfants des, des paysans. Qui venait avec moi. Mais c'est réel ça eh C'est réel Oui. oui Attends, c'est possible oui. juste d'être un peu plus synthétique Synthétique. Hein. <rire> dans, dans le récit. Ouais, synthétique avec le réel. Non, mais dans le récit d'être un peu plus d'aller à l'essentiel. Je le raconte à ma, fa à ma façon. Ah oui, oui, oui. Donc, si tu veux, le matin, j'avais les gosses du village et je descendais avec le même. Alors là, du coup, euh, il est en train d'étaler. Attends, j'arrive à ma puce. <rire> Mais c'est trop long, attends, je loupe tout. Mais non, mais je Donc là, il, en train, il est en train d'étaler euh, la dernière étape. Et il rajoute de la farine par-dessus. Alors là, c'est le moment fatidique, il ne faut surtout pas que ça casse. Oh my god. Oh, il va plier le monsieur. Oh là là. Oh là là, ça me stresse. Boudou. Et là, attendez, il ne faut pas qu'il déconne, hein. c'est notre paquet en jeu. Wouh Oh putain. S'il avait tout fait péter, on n'a rien, rien bouffé. Le stress, c'était son paroxysme. Sois concentré. Ah oui, oui, j'ai trop peur que ça casse. Voilà. C'est énorme quand même. Hein Alors là, c'est un couteau. Ouais, pour couper les noodles. Et hop, c'est parti pour les noodles. Oh, ça nous donne encore plus faim. Ça en fait plein, hein ben oui, du coup. Ah bah oui, du coup, oui. Il y en aura peut-être assez, finalement. C'est satisfaisant. Et comme il y a plusieurs couches, il a fait plusieurs... Habitants. Ah ouais, mais j'adore. Il y en aura peut-être pour deux personnes, du coup. <rire> T'es con. <rire> T'es pour deux, ça passe. On est dans des accoutrements. J'ai jamais fait un atelier cuisine en pull. Regarde, oh, le tenue. <rire> ça peut rien dire. Mmh, le rêve. Oh, trop, trop bon, incroyable. J'ai envie d'en manger ah, papa, une pure. Non, papa, il faut pas les ramener. Mais si, si, si. Il faut qu'on les bouffe. Si, si. Non, prends-les. Non, moi, je les mangerai. Je les mangerai, prenez-les. S'il vous plaît. À toi, GG. Je crois qu'on va manger une pure, enfin une crue. Une pure. Non, non, retiens-toi. Non, mais j'arrive pas. T'as pas proposé. Allez. C'est bon ou pas pour chacun, je crois. C'est bon ou pas là Je peux commencer C'est bon ou pas Oui, vas-y. Comme ah. Alors, tu t'en sors Tu fais n'importe quoi, ça va ou pas <rire> T'abuses. Et puis, du coup, pourquoi il y a des petits sopalins Je crois qu'il fait des proportions. Tu plaisantes Non, ça, ça va être la tienne. Non, bah, c'est pas possible, c'est trop petit. <rire> Réellement ouais. Eh merde, on va encore crever le graillon. Tu 
ensuite les noodles sont mises dans du sopalin comme ça et dans une petite boîte. À mon avis, il va y avoir une histoire de vapeur ou je sais pas quoi, non Pour les faire durcir un peu, non C'est bizarre. Hop là. T'as regardé les portions Pas très équitable. Merde bah du coup, on dégustera ce soir les noodles qui sont donc terminés. Là, on vient de sortir de la salle, on a fait la bouffe. C'est incroyable comme il caille sa race. Bref, on va découvrir les endroits où on va se laver. Donc, ce sont des trucs collectifs, vous voyez, comme ça, avec des petits euh, euh, éviers. Et je pense qu'à l'étage, il y a un bassin. Alors Non, mais c'est génial. C'est vrai elle, elle Ah ouais D'abord les filles, après les garçons. Comment ça mais tout est nu oui. Bah de toute façon il va pas vérifier ça. Fais voir. C'est où c'est là Ah oui c'est. C'est carrément des bains privés et tout, fais ouais. voir. Ouais. C'est où Normalement il y a le côté garçon et le côté fille. Il y a quelqu'un, c'est qui ce monsieur Ah oui <rire> <rire> Non mais je crois qu'il était en bas. Qu'est-ce qu'on en aura vu souvent de ces bains n'empêche ici au Japon, c'est tout le temps le même concept. En fait, c'est ouais des bains. Alors normalement on est censé entrer dans ce bain, effectivement, après s'être lavé ici à la douche, qui est là. Et ensuite, quand on est bien propre, aller là-dedans nu. Comment vous voulez vous organiser ben, On va y aller tout. On va chercher nos affaires. Et, et, euh... et puis on y Mais va. Vous y allez à poil, vraiment. Non, tu mens, toi. Tu n'en seras pas capable. Donc, ça veut dire que concrètement, je viens me baigner dans votre souille. Non, Après... parce qu'on va se doucher avant. De ah oui, doucher, on va être se avant. Ouais, ouais, soyez propre. Nettoyez bien hein, les plis, tout ça. Là, les, les coudes, les, les genoux. Les et puis... Plis. Et puis la mimine, hein Vous m'épongez ça sévère. Putain, mais ça me fait bizarre de me baigner dans la même eau que vous. On remarque c'est comme une piscine, hein Mais oui, euh... on va se laver avant. Ouais, bah j'espère bien, ouais. D'accord, non, mais c'est original comme concept. Ça, c'est très japonais pour le coup. Donc, c'est un onsen, les puces, O-N-S-E-N. -E et c'est vraiment très traditionnel et japonais. Je crois que cette fois-ci, il va vraiment falloir... Être nu. Être nu. Mais Dieu merde. Ah, mais ça veut dire que moi je suis avec votre père Ah, ben oui. Non, ça Ou ça. alors vous vous octroyez 15 minutes. Oh, J'imagine, j'ai le pied qui touche le. Enfin, bon, bref. <rire> le oh, oh non, ça me gênerait énormément, <rire> cela. Donc là, il est en train de préparer le bassin. Il a... Vous voyez, au centre, je ne sais pas si on voit, il y a un espèce de petit sac flottant. Regardez, qui est là. Et dedans, il y a des produits naturels, en fait, pour infuser un peu le bain et lui donner une odeur. Et un peu, je pense, pour désinfecter l'eau. C'est vraiment tout un savoir-faire. C'est vraiment ça qui est incroyable, c'est quand on est en immersion chez ouais. l'habitant, c'est les meilleurs voyages. Non mais c'est vrai. Hein. Non mais moi c'est ce que j'adore, être avec la population, faire des découvertes, la population locale. Être avec les locaux, c'est là où je vis les meilleurs moments. Bah oui. C'est vraiment ça, s'enrichir des voyages. Exactement, et vivre comme, comme eux, avec les vraies coutumes, les vraies traditions, avec ce monsieur qui vit ici, avec qui on a cuisiné des noodles, on a visité son village, maintenant on va se baigner dans son bassin, enfin dans son onsen, qui est en plus un onsen privé, parce que souvent c'est public avec plein de gens, là c'est le sien. C'est trop mignon parce qu'il nous partage tout, sa ouais. maison, euh, son village, euh, c'est trop bien. C'est vrai que c'est vraiment en totale immersion. Hein. Voilà, il manque juste un peu de radiateur, mais à part ça, ça va. <rire> euh, Est-ce que tu es au courant, Jean Bombeur, que c'est d'abord les filles qui passent oui, bon, ça, pas cool. Et qu'on est censé se laver ensemble eh on, est sassé, on est censé prendre un bain nu ensemble Ouais, mais euh, si tu veux... Euh... Ça me... Enfin... On peut se mettre nu, mais... Non, non, non. Oui, bah oui euh, alors toi, je sais que ça te dérangerait pas, mais moi, ça me, je pense que tu le comprendras. Voir le père de mes copines nues, c'est pas trop mon kiff. Bon, alors, on va se. On... Est-ce que tu as un cache-sexe, peut-être Non, mais j'ai un ma... euh, maillot de bain. Moi. Tu n'as pas un string, une non, quelque chose Non, j'ai un maillot de bain. Ah bah voilà. Ouais, ça te dérange pas hein, de cacher ce que je ne saurais non, voir. Non, non, pas du tout, non. Tu comprendras aisément qu'effectivement, bon, voilà, ça me met un peu dans l'inconvénience, dans le le, oui, 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 le mal-être. Oui, oui. Hein voilà. Ou sinon, on y va à tour de rôle. Mais non. Tu ne pisses pas dans le bain. Hein. Non. Moi, ça ne te gênerait pas que je, que je sois, comment dire, nu. Je suis étonné de ta réponse. Je suis parce que c'est avant, quand on, maintenant, il doit faire pareil. Quand, tu, quand je faisais du, du sport, notamment du, 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 du rugby, euh, après les matchs, on, on se douchait ensemble dans la douche. On ne oh. faisait pas attention. Mais ça devait être excitant, ça, non Pas du tout. Non, <rire> On ne pas du tout attention. Ah bon Le match était terminé, on se douchait dans les douches. Je pense qu'il doit faire pareil maintenant. Hein. Alors moi, personnellement, ouais, je pense que je ne ferai pas les matchs, mais j'irai uniquement aux douches. Tu ne fais pas gaffe. Toi. Tu te là, ça, ça ah bah si, partie... si, moi je fais gaffe. Hein. Non, ça fait partie de... Du folklore. De la chose, quoi. Tu as fini le match, tu vas à la douche, c'est des douches collectives. Et tu n'as jamais eu envie de, comment dire, non, de te non. perdre Non, non. 
C'est comme ça, maintenant, ça doit être pareil, je suppose, je sais pas. Mais faut... Oui, sûrement, sûrement. Ça devait voilà, être quand même sympa. Vrai. Non, mais ça devait être sympa, cette, euh, comment dire, cette expérience. Voilà, pas gaffe, mais... Mais enfin bon, entre une équipe de rugby et euh, le père de Zazé Butagaz, enfin, mon choix est vite fait. Hein C'est pas méchant, ma belle, mais euh, oui, oui, non, je serais peut-être plus à l'aise avec une équipe de rugby. De... Je préfère mettre le maillot aussi. Alors. Oui, 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 il vaut mieux. Hein. Voilà. voilà. Après, je veux pas te, te brider dans ta, comment dire, dans ta liberté. Non. Euh, donc c'est comme tu le sens. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Bon. Ouais, au contraire. C'est peut-être mieux hein, pour nos relations, nos échanges. Oui, voilà. Sinon, oui. on ne se verrait plus de la même façon. Exactement. Il <rire> euh, faut que tu aies mon mode d'égarement aussi. Là. Oh <rire> Arrête, jambon beurre. Ouais, je serai protégé. Bon, eh bien, garde ton jambon et ton beurre dans ta culotte. Hein, tu seras ouais. gentil. Voilà. Euh, le maillot de bain, euh, je veux dire, que tu sois avec le maillot de bain ou sans maillot de bain, il y, y a de l'hygiène ou il n'y a pas d'hygiène. Hein. C'est pareil. Hein. Tu, ah oui, tu te laveras bien en amont. C'est pas le, le maillot de bain qui va apporter les microbes. Hein. Ouais, tu te laveras bien en amont. Hein. Mais bien sûr. Le cucu, tout ça. Oui, bien sûr. Oui. <rire> <rire> Qu'est-ce qu'il fait là, avec son Alors, pantalon dire, On se lave où là dans, Avant de prendre le bain <rire> Oui, on se lave sur le côté, il y a des douches. Et ensuite dans le bain. <rire> D'abord, tu vas te laver toi, tu vas dans le bain. Ah oui, là, il va falloir faire des roulements. Ou alors, on se lave en maillot de bain. Et à trois, voilà. on compte et on se tourne voilà. tous les deux au même moment. Exactement. Vraiment, si vraiment pudique, aussi, je vais faire du cinéma. Ah non, je suis vraiment pudique. Enfin, ça dépend avec qui alors, tu as tout effacé de ce que je te racontais tout à l'heure. Le de quoi L'histoire que je t'ai racontée. Oh non, ça va pas reprendre non, Alors non, moi, je tombe dans le mauvais groupe. Je suis sur le point de finir, en plus. Oh putain Parce que les filles non, se lavent ça... entre elles, mais moi, je me tape jambon beurre et ces histoires des... interminables Ça, c'était des, des moments... Euh... Non, parce que là, vous, vous, vous croyez que ce oh, qu'ils me racontent, mais... c'est comment dire isolé, mais toute la là, journée du matin au soir, c'est des anecdotes à rallonge. Là, ça n'en finit jamais C'est très très long Hein J'étais dans un hameau en plein, en plein désert. Oui. Il faut, tu peux être... Euh, si, je veux bien écouter les histoires, il faut juste être, comment dire, aller à l'essentiel. Apprendre ouais, l'art peux... de la... Comment oui, dire pas, De l'efficacité. Euh, chacun la raconte à sa façon, hein, plus ou moins rapidement, mais ah bah, tu ne peux pas en raconter... Euh, si quelque chose ça doit se raconter en 2-3 minutes, tu ne peux pas le raconter en 30 secondes. Ouais, mais ça serait bien d'être efficace parce que moi je décroche vite, j'ai une capacité. Pas. Non, mais j'ai une capacité de concentration d'à peu près 17 secondes. Oui, alors c'est pas la peine. Donc, Allez, euh... coupez. Et bon, bah coupons alors. Ça y est, ça recommence. De ça recommence. C'est déjà très typique. Oui. Le coup de la douche. De... Mais qu'est-ce que tu Je comprends pas, c'était où ça J'étais en Irak. Mais qu'est-ce que t'as été foutre en Irak J'étais en vacances, comme toi tu vas au Brésil. Euh... En vacances en Irak Il oui, n'y a pas erreur là hein Mais il n'y a pas erreur mais non. Comment ça en Irak Mais c'est ça craint, non Mais c'était il y a des années. C'était il y a. Il y a, il y a des, <rire> en des années. vacances en Irak des, Il y a des années, c'était. Et c'était beau ce pays C'était joli l'Irak, oui, avant, avant, avant la guerre. Euh, D'accord. C'était joli, oui. tu, tu as peut-être besoin d'aide, là, pour te gratter le. Mais quand on était hein? descendu, c'est là où tu m'as coupé. Quand je descendais le matin, mm -hmm. j'ai passé presque une semaine dans cet endroit-là. Je descendais avec l'âne. J'avais les quelques gamins du village, c'est un amont, c'était pas un village, c'est un amont, qui descendait avec moi, et il y avait un âne avec deux cruches. Mais et ça, je l'ai déjà entendu tout à l'heure. Oui, hein. En plus, si tu re répètes, on, oh, 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 oh. on descendait à <rire> 3 à 400 mètres, je il y avait deux points d'eau, ouais. il y avait un point d'eau non potable où les femmes lavaient le grain et le linge. Mais qui étaient ces femmes On a l'impression que tu viens du Moyen-Âge. Les dames du hameau, mais c'était un truc moyenâgeux. Mais tu es né en quelle année Et donc ensuite, à côté, il y avait l'eau potable. Je remplissais l'âne d'eau potable que je remontais au hameau. D'accord. Voilà. Ah, c'était ça l'histoire Est-ce que tu peux m'aider Il y avait un S'il te plaît, il me, il me parle d'un âne. Ah, un en vient, help me. Sauvez-moi. Après... Alors, ça y est, c'est l'heure de faire tomber la culotte, tomber la culotte. mon petit panier, ma serviette, mes Mais ça vient d'où, tous ces accessoires-là Mais c'était là, vous. Ah Non, fait, ça, c'est à moi, mais euh, le petit panier avait les serviettes. As, vous êtes gonflé, quand même, de me laisser me laver avec lui. Hein. Non, mais je suis mal à l'aise. Si Alors, veux... il m'a promis de mettre une culotte, enfin, un maillot de bain. J'ai des ricolas dans mon sac à dos. Pourquoi faire Et Si tu veux... Quoi manger. Ah oui, c'est... T'en as mangé, toi Oh, la chance ouais, et euh, donc vous allez vous foutre nu Oui. Oh. Ça va, vous êtes entre mère et fille. Elles sortent de là-bas dedans. Arrête un peu. Alors ma grande, toi aussi, tu as pris ton panier hein, dans lequel tu as, j'imagine, dissimulé un maillot de bain. 
Oh, elle dit pas non Ah, je vous respecte pas comme tu veux, mais c'est juste que je suis hyper pudique. Tu vas faire comment Je vais me cacher, je suis très pudique. Ça a l'air d'être un super moment pour vous, ce pain. Vous avez l'air très joyeuse d'y aller. À toutes, tu me raconteras. À plus, Biloute. Bah, je me retrouve tout seul, livré à, à jambon beurre. Ah, il s'est endormi. Il dort, je crois. Oh merde, il dort pas. Est-ce que je vais encore avoir une anecdote à écouter ou pas On se terminer, j'ai encore plus Donc on attend qu'elle sorte hein, du, du bain et ensuite on ira. Ne me fais pas le coup, attention de retirer la culotte sans me prévenir. Hein. Je préfère, euh, voilà. T'es là Oui. Non, non, garde bien ton maillot. Hein. Oui. Et ne fais pas glisser la savonnette parce que bon, je te connais toi. Je <rire> pense qu'on va manger à notre faim ou pas, non, ce soir, sans rire. Je sais que les pâtes. Hein. Ça va, être, ça va être dur, hein, <rire> Qu'est-ce qu'on pourrait faire, du coup, pour manger un autre Un peu de salade ou quelque chose à couper. <rire> je J'espère. Ah, bah, il y a les fameux légumes, là, qu'on ouais. a ramassés dans la terre, là, la, la laitue. Vous avec les pâtes ou quoi bah, J'espère pas. Vous voulez faire un salade, peut-être, c'est du chou, je sais pas qu'est-ce que c'est. Bon, en tout cas, apparemment, il n'y a pas de protéines, ni viande, ni œuf. Ouais, mais il n'y a pas de menu, il n'y a rien. <rire> <rire> C'est vrai que quand je vois la quantité de pâtes, on m'a donné parce qu'il nous a pas dit il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On verra. Euh, ouais, on verra. Bon, heureusement, c'est qu'une nuit, donc on est chez l'habitant, quoi. Mais ouais. c'est vrai que. Ouais, on a faim, quoi. C'est pas méchant, mais on a faim. On a faim, c'est-à-dire qu'on a habitué notre estomac, vous l'avez vu, du matin au soir, à curgiter ouais. des quantités phénoménales. Et... Ouais, c'est vrai, ça. Là, c'est un vrai choc, quoi. C'est. Ah oh mais j'adore, il est en train de préparer à l'intérieur de sa maison un, comme un barbecue avec du poisson qui fait cuire comme ça en rochette. C'est fou. Regardez, tout est traditionnel en fait, la petite cuisine est dans le salon comme ça. C'est fou. Et ça va cuire à, je sais pas trop comment, un peu à l'étouffer. Non, je sais pas trop. Alors non, ça, pas aller tout fait, ça Non, à la... Comment dire À la... Je sais pas. À la vapeur, à la... Je sais pas. Ça va cuire, pardon, avec la chaleur dégagée, je pense, par les, les bouts de bois, là. Donc un peu comme un barbecue, finalement. Avec la chaleur qui est dégagée, paf, paf, paf. D'accord. Alors c'est quoi, ce gros poisson au-dessus, là Alors attends, oui, c'est un système, paf, 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 ça descend. Quoi, hein non, mais je parle de celui-ci, t'es con. Putain. Celui-ci, là, c'est un poisson, mais c'est une... Euh, comment dire Qu'est-ce que je regarde pas où il faut Il un peu une truite. Hein. <rire> oui, mais c'est un faux, ça. Ah, Celui-ci, oui. oui. Tu parlais de ça. <rire> ben, ça, on dirait... Euh... Attention Oh là là On dirait les poissons qui avaient le lac, là, un peu les poissons chat peut-être. C'est vrai que c'est assez incroyable comme expérience parce que, bah, comme vous l'avez vu là, c'est le salon où on est quand on a froid. Et on a toujours froid d'ailleurs. Et, euh, et en fait, il y a, y a ça en plein milieu. Je me demandais ce que c'était ce, cette espèce de bac à sable. Et en fait, c'est vraiment ouais, la maison traditionnelle qu'on a visitée ce matin. Euh, on avait vu justement des trucs comme ça. Donc, de bah, toute façon, c'est le même genre de structure. Hein. C'est en bois, tout ça dans les montagnes. Et vous avez au centre de la pièce principale, c'est ça, un foyer dans lequel on fait le feu pour pouvoir faire la nourriture. Donc, euh, avec les poissons, donc là, et euh, les petites casseroles, tout ça. Je pense qu'il va faire cuire les noodles ici, d'ailleurs, à mon avis. C'est assez incroyable cette expérience. Franchement, euh, c'est très immersif. Alors, par contre, euh, là, ça pue le poiscaille dans toute la baraque. Hein. <rire> Clairement, ça, quand tu fais du poisson chez toi, comme ça, un peu mieux du salon, en mode barbecue. Clairement, faut pas avoir peur de puer le poisson. Là, je suis en haut, du coup, les puces au niveau des chambres, parce que ma chambre est là. Et du coup, je vous montre à la vue du dessus pour vous montrer le salon, hein, donc le, le barbecue qui est là pour que vous puissiez situer, comme je vous ai montré avant, et la table. Et vous euh, voyez, c'est tout est ouvert, donc euh, bah, le poisca il monte dans ma piole directement. Hein. <rire> et non, c'est vraiment hyper traditionnel. J'avais jamais dormi dans une maison comme ça. Enfin, j'avais même, je crois, jamais séjourné. Ou visiter même une maison typiquement japonaise, c'est vraiment, vraiment canon. Puis alors, combien de temps elles y restent, là, dans ce bain, euh, les greluches ça fait, ça fait un moment, là. Ça fait au moins une heure, non Parce que... C'est-à-dire que, ouais, maintenant, moi, j'ai envie d'y aller. Mais du coup, ça va être malaisant. On garde nos maillots de main, je pense. Hein, mais, mais bon. Alors, on se baigne chacun séparément nu. Je sais pas comment on va faire. Franchement, je pense que pour la douche, on, on gardera nos maillots. Et pour le bain, j'en suis mes malades. Du coup, j'ai rien dit à Jean Bonbord. Je suis parti en cachette avec mon panier et mes affaires pour me laver. 
Comme ça, au moins, hop, j'y vais avant, en scred, et je serai tranquille sans qu'ils ne m'aperçoivent. Je vais surtout aller déloger les filles, parce que là, ça fait plus d'une heure. Enfin, il y a un moment donné, ça suffit. Donc, je vais aller taper un coup de gueule, là. J'allais gueuler. Parce que nous, il nous reste plus beaucoup de temps, on va manger. Vous êtes resté une heure C'était bien Ouais, mais par contre... Hein Ouais, non, bah oui, ça va vite. Alors, raconter, c'était bien mais par contre, quoi Faut juste un peu s'adapter à la chaleur du bain. J'ai une bonne nouvelle. Quoi Il y a du poisson. Oh, yes. Ouais, alors, bah, bon courage, par contre, l'odeur, vous allez voir. Oui, ce soir, on va peut-être manger, ah. un, pas à notre faim, mais un peu plus qu'à midi. Équilibré, surtout équilibré. Voilà. Ah. Ne dites surtout pas à euh, Jean Bombeur que vous êtes sorti, oui, comme ça, je peux profiter seul avant qu'il okay. qu me ah. voit. Ah. Oh là là, et dire que je vais voir ton mari nu, j'en suis malade. Ouais. Non, il m'a dit qu'il mettrait un maillot de bain. Voilà mes grandes, allez hop, je me précipite hop, dans la douche. Mais c'est lunaire cet extérieur chez l'habitant, je vous jure. Alors attendez, merde, c'est là ou pas C'est où Ah oui, c'est là. Hein. Très bien, oh, je suis ravie. Ah oui, il fait chaud ici. Oh, mais ça change tout, waouh Allez vite, je me dépêche les puces pour profiter, regardez. Tout ça, c'est à moi. Ah oui, il y a une sacrée chaleur. Ah oui, ça déconne pas. Mais pourquoi... Mais pourquoi il y a autant... Mais c'est un... Non mais c'est pas possible. Ah non mais c'est bon, il fallait ouvrir un peu parce qu'elles ont rien aéré, mais elles sont tarées. Alors regardez tout ce qui en sort. Et oui, ce qu'elles ont dû se laver avec l'eau chaude plus, ouais, ouais. Oh là là, punaise. Bon, les cheveux dépêchent les plus comme ça. Je peux en profiter et me laver nu avant qu'il arrive parce que vous savez qu'un maillot de bain, c'est quand même compliqué. Je me dépêche. Tac, tac, tac. Je suis sûr qu'en plus, il va pas tarder d'arriver. Oh, je vous jure, quelle organisation. Hein. Bon, en tout cas, voilà. On voulait du typique. C'est du typique. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, au moins, on vit vraiment comme un, ben, un vrai japonais. Hein. Mais je trouve que c'est bien, même si c'est vrai que c'est déstabilisant et qu'au départ, on n'avait pas trop compris euh, le principe de ces bains-là à poil. Bah maintenant, on a compris, quoi, et euh, bah on essaye de s'y adapter. Je vous garantis pas que je vais vraiment être à poil avec Jean Bombeur. Hein. On verra. Je garantis vraiment pas que je vais y arriver. Mais en tout cas, euh, bon. Déjà là, attends qu'il a le dos tourné. Hop, c'est officiel, les puces. Attendez, hop là. C'est officiel, j'ai donc enlevé ma culotte. Elle est là. Alors, euh, comment vous dire que ça va être compliqué avec un débit d'eau pareil euh, Pour se laver, Donc, je pense que je n'ai pas compris le fonctionnement, ça doit être comme ça du coup. Euh, oui. Enfin, remarquez, vu la taille du, ouais, du miroir là, la hauteur et le saut, à mon avis, il faut que je m'agenouille et que je m'asseille par terre. Donc, à mon avis, il faut remplir ça pour se laver. Ah, bah, putain, mais quelle expérience hein. oh vécu hein. tout 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 puis alors vous allez voir que là j'ai l'arrêt à l'air il va arriver comme par hasard au même moment lui j'en suis sûr c'est un concept hein. voilà bon, il faut remplir en fait le seau et puis après il faut se, se laver comme ça j'ai tellement peur qu'il arrive je vous jure j'arrête pas de guetter oh, pour l'instant c'est bon mais dès qu'il va arriver de là bas oh là là la panique parce que là je suis vraiment nu comme un verre hein. vraiment alors, hop, un peu de shampoing. Tac. C'est original, hein, les puces. Franchement, c'est quelque chose que je n'ai jusqu'à présent jamais vécu. Mais voilà, hein, c'est l'immersion. C'est aussi ça, la découverte d'un pays. Hein, c'est, ce, voilà, s'adapter, s'acclimater. Voilà, j'espère qu'elles ne vont pas trempé, je sais pas trop quoi avant, là, dans le... Oh, ça fait plus bien, quand même, de l'eau froide. De l'eau chaude. Oh, ça, se, ça réchauffe. Bon, écoutez, je vais me laver le corps, là, maintenant. Ah ouais, il n'y a aucun débit dans ce geste, un truc de dingue. Mais je pense que oui, oui, c'est vraiment pour remplir le seau. Je vous fais vraiment tout vivre en immersion avec moi. Hop là. Oh, bordel. Bon, je commence à m'acclimater les puces. Du coup, là, je suis à ras, vous le voyez, hein, à ras le sol. J'ai presque les bouliches qui tapent le carreau au sol, quoi, mais bon, voilà. Je suis donc en train de me laver et pendant que je me lave, du coup, il y a le petit seau, regardez, qui est en train de se remplir. Voilà, 
c'est vraiment une expérience. Par contre, là, vraiment, je respecte totalement la tradition, vraiment. Euh, parce que bah, c'est vrai que c'est pas très hygiénique d'aller avec un maillot de bain dans, euh, dans le, le bain qui est derrière. On me l'a expliqué tout ça, donc j'essaie vraiment de respecter. Là, je me lave vraiment nu et non pas en maillot de bain. J'espère vraiment que Jean Bomber ne va pas venir, par contre. Parce que bon... Parce que... Bah, parce que j'ai pas fini, quoi. Mais là, je respecte vraiment. Et c'est vrai que je suis en train de me dire, comme il y a énormément de brume, même si on est nu, du coup, attendez, je vous montre... Euh, attendez, voilà, même si on est nu là, vous voyez, on voit en fait quasiment rien. Donc peut-être que ouais, je vais, je vais bien rester nu. C'est possible, c'est possible. Alors là, par contre, le débit de l'eau, c'est de pire en pire. Hein. Pour remplir à cette vitesse, franchement, le seau là, euh, c'est de pire en pire quoi. Oh, je crois qu'il arrive. Oh putain, faut que je me cache le siphon. C'est toi T'es là Ah non, c'est trop tôt, hein j'ai encore les galettes et le sifflet à l'air, là, il faut attendre 5 minutes. Et je sais pas si c'est lui, c'est toi ou pas J'ai un bomber Bon, attendez, je ferme tout. Oh, putain, le stress. Voilà, hop, écoutez, je me suis bien lavé. Je vais me repasser vite fait, hop, un peu de savon et ça sera bon, je pense. Oh là 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 là. Je vous raconte quand même pas le merdier que c'est, hein. Oh là 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 là. Je vous adore hein, les japonais, mais bon, il s'agirait quand même, je surveille en même temps, je suis toujours pour qu'il débarque. Il s'agirait quand même de faire des choses plus simples, non ah, Je vais être tellement bien là après. Oh, mais c'est brûlant par contre. Oh J'ai un peu ouvert la porte pour laisser circuler parce que c'était trop euh, étouffant, ça faisait trop hanun. Donc du coup, j'ai un peu ouvert. Mais là, à tout moment, si Jean Bomber arrive, je suis dans une posture, je... enfin, je vous la décris pas, mais vous l'imaginez bien. J'ai clairement la tirelire orientée face porte d'entrée. Donc là, clairement, il voit tout. Oh là, merde. Pardon. Il arrive là, on est mal. Mais bon, je crois qu'en fait, je l'ai bien berné. Je crois qu'il y a encore les filles. Il est en bas près du chauffage. Je crois qu'il s'est même pas rendu compte que les bains étaient libres. Ah, non Je suis nu ah Non, non ah Il faut que tu t'en ailles Mais qu'est-ce que c'est que cette grande folle avec son haut fleuri là qui débarque C'est beaucoup trop tôt il faut que tu patientes dans le sas pendant que je me lève les parties intimes. Je tourne le dos. Oui, bah oui, bah j'espère bien. Oui, attends, je te dirai, hein. Surtout, reste de dos, hein. Oui, oui. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est malaisant. Qu'est-ce qu'il fait, là, la moitié de la tirelire à l'air, déjà Oui, tu peux tourner la tête, je suis caché. Je t'explique, en fait, tu vas devoir te laver, viens voir, faut que tu comprennes. Je non, mais viens, regarde, tu vas devoir te laver ici, en fait, tu dois remplir ce seau et t'asperger le corps. Oui. Par contre, tu dois être nu. Donc ce que je te propose pour te laver, sinon bah voilà, oui. c'est ce que j'ai fait. Euh, ce que je te propose, c'est pendant que tu te laves, moi je vais dans le dans le bain, mais faut pas que tu regardes. Non, mais tu tournes le dos. Oui, mais toi aussi. Oui. Comment ça, tu trouves pas ton maillot de bain Je dis le père de quand on a pris le bain. Ah c'était pas du tout ce qu'on avait dit les hein. Comment euh, Fushi Non, c'est pas Fushi, c'est Fuji. Fuji. Bah comment tu vas faire Eh bien j'ai un short euh, qui, qui remplace un maillot de bain, voilà. Ouais. Bon, ouais, mais j'avais oublié que j'étais à poil moi merde. Ne regarde pas hein Je vais dans le bain, on va bah, oublier son panier, il retourne dans sa colle, très bien. Ah c'est bon, il est parti. Bon, je peux rentrer Attends Deux secondes <rire> Attends, deux secondes et tu attends avant de retirer ton slip à la dernière minute, hein, que je sois dans l'eau de dos. Non, j'ai vu assez d'horreur pendant la guerre. Attends, hop, c'est bon. C'est bon, je suis nu, ne regarde pas, tu peux rentrer, mais on se tourne le dos. T'es là Oui. On s'ignore. Hein Ouh Oui. Ouh, il est nu Oh mon Dieu, je viens de voir qu'il avait quitté sa culotte, en fait, il m'a eu. Ah, oh, mon dieu, j'ai tout vu Bon, tu me dis quand t'as fini voilà. Non, mais parce que là, bon, je suis dans un bain, mais je regarde un mur, donc c'est pas forcément très, ap... enfin, très agréable. T'en as pour longtemps Non <rire> Putain, mais c'est pas vrai, quoi. J'ai peur de tomber sur quelque chose qu'il faudrait pas que je... Voilà. C'est bon Attends. <rire> Attends. Enfin, mais il met combien de temps pour se laver l'arrêt je vous lave les pieds aussi. Pouf. Avec du sang. Il fait super chaud.
chaud, putain, en plus là-dedans. Mais putain, mais ça va, t'as Ça va pas <rire> Eh oh C'est-à-dire que ça fait 5 minutes là que je suis collé au mur. Qu'est-ce que c'est que ces bruits J'entends des. Qu'est-ce qu'il raconte Je te donne un rat, bon, là, je sais pas quoi. Je sais pas. Je parle de valet de chambre et de maison. De... Ah ça y est, le voilà. Rassure-moi, t'es pas nu là. Non, ah t'as mis ton maillot, c'est bon. T'as vu, c'est chaud, hein Ça rase. Ah. Mais attends, mais tourne toi je suis nu. Ah pardon. J'avais oublié. Ça. Il faut penser à tout. Alors, oh. regarde pas, hein. Oh. Ah, bah, merde. Non, il y a tout le monde qui déborde, merde, attends. Oh putain. Quoi Ça fait du bien, hein Bon Ah, c'est bon. Hop là, la chaleur. Ouais. Mais c'est quoi qu'on voit sur l'écran, là, ce truc là Mais c'est moi Une crotte, c'est quoi Non, c'est moi Ça va pas ou quoi Non mais... Euh, ne regarde pas, hein Sinon, ça sert à rien. Non, parce que je dois gérer la température, la robinetterie. Là, c'est bon, parce que sinon, ça ne sert à rien. Je suis de dos, hein, ne regarde pas. Non, là, ça va te faire du bien. Qu'est-ce que tu vois, là, au juste Je vois ton dos. Bon. Bon, euh, alors là... Euh... Qu'est-ce que c'est, là Je suis assis sur quoi On va me profiter d'abord pour me toucher. Non, ça va pas, non On sait jamais, je préfère te le dire. Hein. Arrête un peu euh... Oh fait, Je sais pas, c'est un sachet Putain, il faut le laisser, ça... <rire> Sinon tout l'eau va partir. J'ai des jambes croisées donc ne cherche pas à regarder. Bon bah du coup on s'est mis côte à côte. Avec qui Avec Jean Bomber. Ah bon ouais. Surtout tu regardes bien en face de toi le mur. Là je suis un peu comment dire, Alors, je suis de trois quarts. À partir de maintenant. Ça fait bizarre. Hein. À partir de maintenant. Oui. Monsieur Jean Bomber. Oui. Oh. Pff. Enfin pas non. <rire> voilà bon. C'est ouais bon c'est particulier mais c'est vrai que si on se regarde pas il se passe rien. Toi, tu as toujours ton short de bain Oui. Ah oui, c'est bon. J'ai perdu mon maillot. Tu as le maillot à rien, dans les biens et tout, euh, tant pis. Ah bah, il doit être deux autres et non pour deux autres. Alors. <coughs> bon, je suis réavancé parce que vraiment, j'assumais pas la situation ni la posture. Là, au moins, au pire, il voit ma lune. Bon, je voulais que je vous dise. De toute façon, il a l'air de se détendre dessus, il ferme les yeux. Je pense que ça va être difficile. Comment ça Surtout que euh, t'as pire, euh, t'étais plus calme au départ. Oh bah c'est une blague. La première semaine, la deuxième, la troisième semaine dans le privé, c'est. C'est comment dire Très difficile à supporter, c'est quasiment inhumain. <rire> non mais alors là, on va aller demander aux filles qui, est, est, le... Froid, là, est, qui, froid, qui est le plus difficile à supporter. Je vous assure que c'est pas moi et tout le monde sera une année. <rire> Toute la journée, hein, on a le droit parce que je vous filme oh. pas tout. Toute la journée, c'est nous raconte des conneries, nous. Oh là 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 là. Il est épuisant, hein, pire que moi. Ne regarde pas. Non. Ferme les yeux un peu. Oui. Que tu regardes. Mais maximum 5 minutes, tu dois ne plus t'entendre. Oh, oh. C'est pas très sympa. Bon C'est pas très sympa. Je, je paierai presque. C'est pas très sympa. Tu te payes, si tu veux. Non. Tu en des sous, tu t'entends plus pendant 5 minutes. Non, non. Je préfère gagner ma vie honnêtement. Non. J'aurais jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux. Il provoque les choses. Et le destin pressé un instant on prend la pause. Mais allons prendre un verre. Et parle-moi de toi. Que fais-tu de, de tes jours Tu vis seul à Paris. Mais alors ce mariage, entre nous tes parents, on lui crevé de rame. Déjà le retour, mais bientôt le café va fermer. Est Allez, bien, oui, viens, je te raconte Est-ce qu'il est vraiment en train de me, me réciter un poème alors que j'ai les galettes à l'air Ah Ça va pas Ça va pas Si tu n'as rien oublié. Mais c'est de la drague lourde Comme moi, je n'ai rien oublié. Mais c'est un poème ça ou c'est vraiment quelque chose euh... C'est un résumé de la chanson de Charles Aznavour. Ah J'ai eu peur je te, je, te, enfin, je te cache pas que ça m'arrive pas souvent de me faire réciter des poèmes comme ça en étant nu, quoi, mais bon. Charles, que Dieu est son âme et qu'il repose en paix avec Edith, Brassens, Brel. C'est quand même dingue hein, que je sois comme ça, obligé d'être prostré contre un mur pour pas que... Oh là là, mais regardez, heureusement que je me tourne. Regardez les pieds qui arrivent, là, c'est pas possible. 
Je pense qu'il est amoureux de moi toute la journée, il me colle, il est, il est, il est après moi. Oh là là, mais c'est pas vrai. C'est super pour nous vidéo de faire mon beurre sur les épaules de l'Irenta. Là, par contre, je te préviens, je vais sortir. Oui. Donc là, il faut virevolter, il faut que tu te okay. tournes complètement. Ok. Allez. Allez. Tu non, mais tu n'es pas tourné. Non. Voilà. Quel cirque. Voilà. Voilà. Fou, non, non, il regarde sur le côté. Non, fou, Allez, hop. Bon. Oh, Vindiou, I did it. Oui, mais retourner, tu me le diras. Non, mais c'est bon, là. C'est bon, j'ai une serviette. C'est bon. Ouais. C'est bon. Ça va, monsieur Non, mais attention, faut pas rester trop longtemps. Hein. Ah oui, c'est hyper chaud. Oh, non, mais c'est pas vrai. Allez, je ferme. Oui. J'en reviens pas quoi, je me suis baigné avec le père de Zaz et Butagaz, le poireau en l'air. Enfin à l'air, non pas en l'air, à l'air. Alors écoutez, je m'attendais à tout sauf à ça. Oh, ah bah il se... Oh putain Même si c'est flouté les vides, je viens de voir qu'il avait attendu que je parte pour retirer sa culotte. Oh bon sang On s'en souviendra hein, les puces de ce... Ah non mais je vois tout là hein Non mais... Non, mais... Bon Allez, tiens ta serviette... Non mais c'est pas... Non, pardon, pardon. c'est pas viable non mais c'est moi qui regarde pas Ça fait belle lurette moi que j'ai mis un tissu Bon allez, cette mascarade n'a que trop duré, je quitte le onsen. O-N-S-E-N, traduction d'un euh, collectif, enfin qui n'était pas trop collectif, au Japon. Écoutez, c'était une super expérience ce onsen. Enfin c'était un peu gênant, mais bon voilà. Au final il s'est plutôt bien comporté, enfin je pense qu'il a rien vu. Et lui, il a gardé son maillot jusqu'à ce que je parte. Donc euh, voilà, c'était trop malaisant. Et puis, je pense que vous le comprenez. Enfin, c'est quand même le père de mes copines, quoi. Donc euh, bon. Après, je sais qu'il y en a qui n'ont pas de mal avec la nudité. Mais moi, c'est vrai que ça me gêne, quoi. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire euh, Je suis content quand même d'avoir honoré la tradition et de l'avoir fait sans déconner, sans euh, garder mon maillot. Pour le coup, vraiment, euh, je suis vraiment content d'avoir respecté ça parce que c'est vrai que c'est aussi une question de respect et de culture et de tradition. Je voulais vraiment le faire correctement. Et euh, j'ai compris toute l'importance pour eux de ne pas trimballer de bactéries, de microbes ou je ne sais quoi, et surtout de respecter la tradition, donc je me suis adapté. Donc voilà. Il y a qui derrière Ah, vous êtes là Non, mais il faut que je vous en raconte une bien belle. Quoi je me suis douché nu, donc avec ton père et avec ton mari. <rire> Lavez nu, ça sent le poids qu'il là-dedans. Ouais. Non, mais c'était hyper gênant. Et puis il n'arrêtait pas de... Oh là là, il fallait que j'arrête pas de lui dire de se retourner. C'était une expérience, hein alors quoi Il s'est bien tenu ou... Oui, ça va, mais bon, c'était hyper malaisant. Lui, il a gardé son, son maillot. Et moi, j'étais complètement nu. J'avais le sifflet qui flottait dans le bain. Oh, mais on a passé... Enfin, c'est simple. Hein, moi, la seule vue que j'ai eue, c'était un mur. J'étais de dos. Et je peux te dire que lui, hein, il pouvait chanter la chanson « J'ai demandé à la lune ». Ah non, mais c'était une drôle d'expérience. J'aurais jamais pensé vivre ça, mes belles. Ah hein. eh, bah punaise, ça c'est de l'expérience japonaise hein. Mais attendez, on a été mauvaise langue, il y a vraiment tout ça à manger ce soir On a été mauvaise langue, hein. je pense qu'on va manger plus que d'habitude même. Ouais, ouais, on va très bien manger, regarde. Donc il y a toutes les petites ah. brochettes qui sont en train d'être préparées. Yumi. Mmh, des ah, pommes de terre, de la fécule. Ah. Euh, ça c'est quoi, du tofu, du poisson, non, je sais pas trop. Ça, je sais pas ça va être top. Et nos noodles, oh là là, ça va être génial. Ah, oui, c'est vrai. Trop content de vivre ça ensemble, ma belle. Des et moments uniques. Vie, On a vécu belle. tellement de choses ensemble. Beaucoup plus qu'avec des gens qu'on connaît depuis, depuis plus longtemps. Années. Depuis plus longtemps, ma, base, ma belle. Longtemps. Il ne faut pas se tromper dans la ref. Okay, attends, ça va devenir okay. un running gag. Alors, on a vécu tellement de choses, ma belle, ensemble. Plus beaucoup qu plus qu'avec des gens qu'on qu connaît depuis, depuis beaucoup plus, plus longtemps. Non, enfin, je ne sais plus. Oh, merde. Non, non mais c'est incroyable. Plus avec des gens qu'on connaît depuis longtemps. Je vais aller me laver parce oui. que sous cette serviette bleue, je vais aller m'habiller parce que sous cette serviette bleue se cache un serpent. Tu as l'air là Oui. Okay, bah se cache, tu te rappelles sur Nokia 3310, le snake oui. Eh bien, c'est ça. Bonjour. Ne me dites pas que je suis le dernier là, qui sont déjà tous prêts, même Jean Bomber, mais comment il est sorti aussi vite de son bain, c'est pas possible. Est-ce qu'on est proches tous là, les, les mêmes pieds sous la même table On est, regardez comme on est mis. On est bien, hein 